Bonjour, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le patron Sakura qui permet de réaliser une blouse ou une robe pour femme ou enfant. La gamme de taille en enfant va de 3 à 12 ans et en femme du 32 au 52, sachant que le 32 pouvant correspondre à un équivalent 14 ans et le 34 à un 16 ans. Sakura est une blouse ou une robe ample d'esprit bohème. Ce qui caractérise ce patron, c'est le plastron qui est doublé au buste. On peut le travailler simplement ou le faire ressortir en le bordant d'un passepoil, d'un ruban de dentelle ou d'une bande de jour échelle. On peut également travailler ce plastron en jouant sur le sens du tissu pour travailler une rayure dans l'autre sens par exemple, ce qui rend ce plastron très graphique, ou alors en biais pour des carreaux par exemple. Au niveau du corps, la coupe est ample et elle est de style empire avec une découpe sous poitrine et une jupe froncée avec du volume. Par ailleurs, ce patron propose deux types d'encolure, qui est arrondi ou carré, avec à chaque fois une ouverture dans le dos par une petite patte de boutonnage. Enfin, vous avez le choix entre deux types de manches, la manche courte hein, dans un esprit kimono qui part directement du plastron et va arriver presque au coude, ce qui est vraiment très sympa en été comme en hiver avec un col roulé porté en dessous. La version manche longue est proposée avec une découpe à ajouter entre la manche et le plastron afin de créer une manche dite montée. Au niveau des finitions, on va proposer un plastron doublé, des ourlets larges en bas de manche et en bas de jupe. Et enfin, des coutures anglaises sur le dessous des manches et sur les coutures côtés. Ainsi, vous avez un patron qui est vraiment très versatile avec des jolies finitions, ce qui vous permet de réaliser des blouses ou des robes pour toutes les saisons et pour de nombreuses occasions. Le niveau de couture est intermédiaire. Ce patron est adapté à toutes les couturières, de la débutante qui se challenge à la couturière plus expérimentée. La seule partie un peu technique de la version basique est le montage de la doublure du plastron, mais cela reste tout à fait abordable. Au niveau des versions avec option passe-poil ou ruban, ou encore la jour échelle, alors cela va requérir un petit peu plus de précision hein, et ceci est donc un peu plus délicat à réaliser. Avec ce patron, vous apprendrez à monter une doublure partielle, froncer une jupe, faire une patte de boutonnage et enfin, vous apprendrez à réaliser des coutures anglaises. En option, vous apprendrez à monter un passepoil, à poser une dentelle ou une bande de jour échelle. Sakura est un modèle qui se coud en environ 3 à 4 heures. Sakura est un patron de blouse ou de robe et il se réalise essentiellement en matière tissée, qu'on dit aussi chaîne et trame. On peut utiliser des poplines ou des batistes de coton, des vichy, des sergés légers, des doubles gaz, des denimes souples ou des chambrées, des toiles de lin en été, des velours côtelés mille raies hein, plutôt fins en hiver ou des draps de laine eux aussi fins et souples. Bien entendu, les toiles fines de viscose ou de mélange coton viscose seront parfaites avec l'assurance d'un joli tombé. Théoriquement, on pourrait utiliser un jersey aussi, hein, une maille souple en coton ou en viscose. La blouse ferait alors plutôt un t-shirt ou top. L'emploi d'une maille de coton ou de viscose ou encore de bambou pour la robe en ferait une belle chemise de nuit ou une robe d'intérieur. Je vais aussi évoquer la doublure du plastron hein, qui est prévue au départ dans la même matière que celle de la blouse ou de la robe. J'ai donc prévu la doublure hein, dans les besoins en tissu qui sont indiqués dans les instructions. Mais bien sûr, si vous préférez faire votre doublure de plastron dans un autre tissu ou une chute, il vous faudra alors 25 cm pour le modèle enfant et 40 cm pour le modèle femme, quelles que soient les versions. Alors on va faire une revue des différentes versions que l'on a cousues pour la vidéo et pour les photos. Pour la vidéo, on a tout cousu en 4 ans. On a d'abord réalisé une blouse manche courte avec une encolure carrée en satin de coton, avec un imprimé cerise et une bande de jour échelle. Le plastron est doublé en broderie anglaise. On a ensuite cette version manche longue avec une encolure ronde 
qui est réalisé en popeline de coton dans un imprimé exclusif Ikati et on a un ruban de dentelle inséré au bord du plastron. On passe aux versions cousues pour les photos. Donc on a une version de robe manche courte avec une encolure carrée en viscose dans un imprimé Dicati avec un passepoil au niveau du plastron. Ici on a une version de robe manche courte avec une encolure carrée, une bande de jour échelle et c'est réalisé dans un petit Vichy noir et blanc. Enfin une robe femme en manche courte avec une encolure ronde en double gaz avec un passepoil fait maison dans notre popeline d'Eli. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin de peu de choses. Un fil de polyester de couture, classique, une aiguille universelle ou microtex si vous cousez de la viscose. Il en existe de différentes marques. Vous pouvez utiliser des grosseurs de 75 à 85, voire 90, si vous réalisez Sakura dans un velours bilray ou dans un denim très souple. Vous aurez également besoin d'une bande de toile fine thermocollante pour renforcer l'ouverture d'eau au niveau des boutonnières et des boutons. La blouse et la robe requièrent 3 à 4 boutons de 9 à 12 mm. C'est 3 boutons en enfant, 4 en femme. Comme les boutons sont dans le dos, hein, je recommande de ne pas utiliser des boutons à queue car ils sont en volume et ils ne sont pas toujours confortables lorsque l'on s'appuie sur des dossiers par exemple. Enfin, en option, vous aurez besoin d'un passepoil ou d'un ruban de dentelle ou encore une bande de jour échelle pour décorer les bords du plastron. Toutes ces fournitures présentées sont disponibles sur les shops d'Ikati. La blouse ou la robe se cousent à la machine à coudre classique en point droit pour toutes les coutures. Vous avez quelques lisières à surfiler au point zigzag ou encore à la surjeteuse pour celles qui en possèdent une. Si vous utilisez la surjeteuse, on peut utiliser une couture 3 fils avec un fil d'aiguille et deux fils de boucleur. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une couture 4 fils. On a placé toutes les pièces du patron pour notre version manche longue avec encolure ronde ici ou encore pour notre version manche courte avec l'encolure carrée. On a placé les pièces selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a épinglé les pièces sur le tissu, on a marqué les contours correspondant aux lignes de coupe et enfin on a relevé soigneusement toutes les informations et les repères. On va entoiler les pièces numéro 2 en tissu extérieur uniquement sur l'envers le long de la patte de boutonnage d'eau sur 3 cm de large hors marge de couture. Je vous montre ici une astuce pour placer facilement la bande d'entoilage thermocollant le long de la pâte d'eau, hors marge de couture. Vous pliez en deux la bande dans sa hauteur, la partie thermocollante qui a un aspect rugueux au toucher est sur l'envers, donc sous la pliure. Vous marquez à l'ongle, puis vous alignez cette pliure le long des repères faits qui correspondent à la ligne de pose des boutonnières et des boutons. La face donc encollée se place bien sur l'envers du tissu, comme ceci. Et je l'ai déjà fait ici pour vous montrer le résultat. Si vous souhaitez réaliser des broderies sur les empiècements devant des modèles avec la pièce 1A ou 1B, c'est-à-dire en colure ronde ou en colure carrée, il vous faudra le faire à ce stade, à la main ou à la machine. Il existe de nombreux programmes de base sur les machines électroniques maintenant qui vous permettent de broder. Alors je vous invite à essayer sur un morceau de tissu à part pour bien caler le point désiré et la tension du fil. Puis vous allez dessiner avec un crayon spécial tissu le motif ou la ligne de broderie sur l'endroit des pièces extérieures. Enfin, vous brodez. Et en petite note, hein, je vous invite à bien entendu à renforcer votre tissu avant avec un entoilage sur l'envers afin de réaliser la broderie en toute sécurité. En option également, on va pouvoir broder le dos, c'est-à-dire les pièces numéro 2 du patron. Pour éviter que l'encolure ne se déforme ou ne baille, on a réalisé en préambule dans la marge de couture une piqûre de soutien au point droit le long de l'encolure devant, sur le tissu extérieur et également sur la doublure, donc les pièces numéro 1A pour l'encolure ronde ou 1B pour l'encolure carrée. 
Pour toutes les versions, encolure ronde ou carré, manche courte ou manche longue, on va placer endroit contre endroit les pièces du plastron devant, les pièces donc 1A ou 1B, sur le plastron d'eau, numéro 2, en faisant coïncider les coutures épaules. On va épingler. On piquera au point droit à 7 mm en enfant ou à 1 cm en femme. Alors Petite précision, les devants et les dos du plastron ne sont pas tout à fait de la même hauteur. Hein. C'est fait volontairement pour créer un effet de bascule au porté de la blouse ou de la robe. Voilà, on a piqué et on a procédé de même avec les pièces devant et dos de la doublure que l'on aligne endroit contre endroit au niveau des épaules. On a épinglé et on a piqué au point droit à 7 mm de la lisière en enfant ou 1 cm en femme. Pour le plastron et sa doublure, on a ensuite ouvert les coutures à l'ongle puis au fer. Pour la blouse bleue ici, j'ai choisi que l'envers de ma doublure serait la face foncée du chambray, hein, ce petit jean un peu fin. Et sur l'endroit, ce serait la face la plus claire pour mieux aller en coloris avec le tissu extérieur. On va marquer au fer un rentré de 7 mm, 1 cm en femme en fait, 7 mm c'est pour l'enfant, de chaque côté de la doublure. On va placer endroit contre endroit les empiècements ainsi formés à plat, donc le plastron et la doublure, en faisant coïncider les coutures épaules, puis les lisières des ouvertures d'eau. On va épingler l'encolure et l'ouverture d'eau. On piquera au point droit, toujours 7 mm du bord en enfant et 1 cm en femme en démarrant dans tous les cas à 1 cm du bas et en s'arrêtant à 1 cm du bas de l'autre côté. En femme, on peut même démarrer et finir à 1,5 cm des extrémités. Voilà, on a piqué. On va dégarnir les angles des pattes d'eau. Et pour l'encolure ronde, on peut en option cranter en hirondelle, c'est-à-dire en V, dans l'arrondi de l'encolure, au niveau de la marge de couture, hein, ce qui n'était pas précisé dans le tuto papier ou PDF, mais vous pouvez le faire en option. Pour la version en colure carrée, on va procéder de même que précédemment. Puis, on va dégarnir les angles des pattes d'eau. Et enfin, on va cranter les angles de l'encolure devant dans la marge de couture, évidemment sans couper la couture elle-même. On va maintenant réaliser une sous-piqûre sur la doublure. Alors Cette sous-piqûre permet de maintenir la doublure bien en place et elle évite qu'elle ne se voit en bordure. Alors On va pour cela écarter la doublure du plastron, bien coucher les marges de couture sous la piqûre, on peut le faire au fer ou on peut le faire au doigt, et on va piquer à 2 mm du bord les marges de couture et la doublure ensemble. Il faut bien plaquer la marge de couture sous la doublure avec les doigts lors de la piqûre. Et vous verrez, hein, on ne peut pas coudre dans l'angle droit, donc on va devoir arrêter la piqûre avant l'angle à quelques centimètres, on fait quelques petits points d'arrêt et on redémarre après l'angle. On a réalisé les sous-piqûres sur nos deux versions. On va retourner le travail envers contre envers et on va marquer au fer l'encolure. Donc voici le résultat après la sous-piqûre et retournement sur l'endroit visible, sur l'encolure ronde ou sur l'encolure carrée. Pour la version manche longue uniquement, on va placer endroit contre endroit les pièces des découpes côtés, alors ce sont les pièces 1L et 2L du patron, en alignant les lisières épaules, on va épingler et on piquera à 7 mm en enfant ou 1 cm en femme et on ouvrira les coutures au fer ou à l'ongle. Alors voilà, on a piqué et on a répété en symétrie avec les autres pièces 1L et 2L pour former les découpes côtés qui iront compléter le plastron pour former un buste complet avant d'assembler les manches longues. En option, on aura au préalable surfilé les lisières épaules comme ici sur une pièce que j'ai faite en plus pour vous montrer. 
À ce stade, on va laisser en attente les deux parties ainsi formées. Et si vous souhaitez ajouter un ruban, un passepoil ou un jour HL, alors on va suivre l'étape suivante, hein, assemblage d'un passepoil. Si vous ne souhaitez poser aucun ruban ou un passepoil, vous pouvez directement aller à l'étape assemblage des manches. Pour la version manche longue, on va couper la longueur nécessaire de passepoil ou de ruban de dentelle. On va ouvrir notre découpe bien à plat. Et on va placer la lisière du passepoil à ras de la lisière sur l'endroit. Pour le passepoil, le bourrelet est éloigné de la lisière. Je vous montre ici hein, ce que cela donnerait. Même si de mon côté, je ferai la blouse au final avec un ruban de dentelle. Pour le ruban de dentelle, celui-ci doit dépasser au-delà des 7 mm, et pour la femme c'est même au-delà des 1 cm de la marge de couture, vers l'intérieur de la découpe. Sinon, il ne sera pas visible une fois la découpe du buste montée. Il faut donc le décaler légèrement et ne pas l'aligner le long de la lisière, mais bien parallèlement à la lisière. Donc moi je vais épingler bien soigneusement. Je recommande de bâtir hein, pour bien maintenir et avoir un travail soigné et bien régulier. Pour bâtir, on va prendre une aiguille de fil et on va réaliser à la main de grands points de maintien dans la marge de couture. On va finir par un petit nœud. Voilà, on a bâti le ruban de dentelle hein, ou le passepoil si vous choisissez de votre côté le passepoil. Je vais ensuite piquer à 7 mm ou 1 cm en femme pour le ruban à travers les épaisseurs ou à ras du bourrelet du passepoil selon l'option choisie. Dans ce cas-là, on utilise un pied spécial pour les passepoils. On a piqué le ruban de dentelle qui est l'option que j'ai choisie pour ma blouse. Mais on répétera évidemment sur l'autre découpe côté en symétrie avec un ruban pour l'option ruban ou avec un passepoil pour l'option passepoil que j'ai illustré ici. Pour la version manche courte, on va couper la longueur nécessaire de passepoil ou de ruban de dentelle. Il suffit d'aligner le ruban ou le passepoil au plastron bien à plat et de couper une longueur au moins égale au plastron à plat. On peut, comme sur le tuto PDF ou papier, appliquer le ruban ou le passepoil le long de l'emmanchure de la manche courte ou choisir, comme je vais le faire pour la vidéo, de poser les bandes le long du plastron au niveau de l'emmanchure. Cela revient au même hein, car le passepoil et le ruban seront à la fin pris en sandwich entre le plastron et les emmanchures. Donc on va ici pour la vidéo ouvrir le plastron bien à plat, et écarter la doublure, et on va placer la lisière du passepoil ou du ruban le long des lisières côté du plastron, sur l'endroit. Pour le passepoil, le bourrelet est éloigné de la lisière de la manche. Pour le ruban de dentelle, celui-ci doit dépasser au-delà des 7 mm ou des 1 cm en femme de la marge de couture vers l'intérieur du plastron. Sinon, il ne sera pas visible une fois la manche montée au plastron. Je vous montre ici un côté avec le passepoil et un côté avec le ruban de dentelle pour que vous visualisiez bien les deux options. On va dans tous les cas épingler bien soigneusement et moi je recommande vraiment de bâtir pour bien maintenir et avoir un travail soigné et régulier. Pour bâtir, on va prendre une aiguille de fil et on va réaliser à la main de grands points de maintien dans la marge de couture. Et on finira par un nœud. Voilà, 
Alors une fois bâti, on va piquer à ras du bourrelet du passepoil ou à 7 mm ou 1 cm en femme pour le ruban à travers les épaisseurs. Donc les épaisseurs, on parle du plastron et du ruban ou du passepoil, mais bien entendu, la doublure n'est pas prise dans la couture. On va répéter de l'autre côté du plastron en symétrie. Ici, comme je vous le disais, on a illustré les deux techniques sur le même plastron, mais de votre côté, évidemment, on aura soit du passepoil des deux côtés, soit du ruban des deux côtés. Pour la pose d'une bande de jour échelle, il va d'abord falloir recouper les pièces du buste devant, un A ou un B, ainsi que la pièce d'eau, les pièces d'eau d'ailleurs, numéro 2, et leur doublure, ainsi que les lisières d'emmanchure des manches pour les manches courtes. Il faut aussi le faire pour la version manche longue avec le plastron, les pièces devant, les pièces d'eau et les pièces côtés. Pour les deux versions, il faut recouper de la moitié de la largeur du jour échelle afin de répartir l'élargissement dû au jour échelle. Par exemple, si on a un jour échelle de 1,2 cm de large, or ces marges de couture elles-mêmes, on va réduire les pièces mentionnées de 6 mm le long des lisières marquées sur le schéma. 12 mm divisé par 2. Ainsi, le jour échelle, une fois monté, sera inséré entre les pièces et les mesures de votre sakura seront inchangées. Ici, sur notre modèle de blouse manche courte à encolure carrée, on a recoupé les pièces qui vont être assemblées à la bande de jour échelle, à savoir le plastron, sa doublure et les emmanchures. On a bien pensé à reporter les repères. On a aussi reformé le rentré sur les côtés de la doublure. On va couper une longueur de bande de jour échelle, une longueur égale au côté du plastron, on va placer endroit contre endroit la bande de jour échelle le long de la manche courte. Pour la version manche longue, j'ai recoupé la découpe côté et je vais placer la bande le long de la découpe, les pièces 1L plus 2L qui ont été assemblées. On va épingler et on va bâtir le long du jour échelle dans la marge de couture. Pour cette blouse, j'ai coupé ma bande un petit peu juste, hein, il m'aurait fallu un centimètre de plus. On a bâti en option, on a piqué ensuite à travers les épaisseurs le long du jour échelle. Sur la version manche courte et sur une découpe pour la version manche longue. Je vais cranter dans la marge de couture au niveau de l'épaule. J'ai déjà enlevé le fil du bâti en option avec un découvite. On va ensuite coucher les marges de couture des pièces et de la bande jour échelle sous le corps. On va repasser, on va épingler éventuellement et on va surpiquer à ras du jour échelle pour maintenir en place la marge de la bande de jour échelle cachée sous les manches ou les découpes. Je vous montre aussi sur la découpe de la version manche longue. On a piqué et on a couché puis surpiqué sur la version manche courte. Il nous restera à répéter en symétrie de l'autre côté et on va laisser en attente. Pour la version manche longue, au préalable de la pose des manches. On va d'abord finir d'assembler le buste complet, formé des pièces 1A ou 1B et de la pièce d'eau numéro 2, ainsi que des découpes 1L et 2L sur les côtés. On va pour cela écarter la doublure du plastron en la regroupant vers le milieu et en option en l'épinglant. On va placer endroit contre endroit le plastron et les découpes côtés en faisant coïncider les repères devant. Donc il y a deux repères devant et les repères d'eau, un repère uniquement. Si vous avez posé en option un passepoil ou un ruban de dentelle, eh bien ce ruban ou ce passepoil sont pris en sandwich entre les deux épaisseurs. 
on va encore une fois épingler, bâtir en option. Hein, mais vraiment, encore une fois, je vous recommande pour assurer vraiment un beau travail. Et enfin, on piquera 7 mm en enfant ou 1 cm en femme à travers les épaisseurs. En cas d'option ruban comme ici ou passe-poil, je vous conseille de repiquer précisément sur la piqûre déjà faite lors de la pose du ruban ou du passe-poil pour ne pas avoir la piqûre visible sur l'endroit. On a piqué, on a enlevé le fil de bâti, on va rabattre la découpe côté 1L et 2L en droit visible, puis on va coucher les marges de couture au fer bien soigneusement vers le plastron, et on surpiquera à ras en option. Puis on va répéter de l'autre côté en symétrie, je vous montre ici sur la version avec ruban, et ici sur la version avec passe-poil. Pour l'option bande de jour échelle, je vais vous montrer ici, sur le côté, sachant que j'ai déjà monté un passe-poil de l'autre côté. En tout cas, pour une bande de jour échelle, on aurait au préalable recoupé la marge de couture de la moitié de la valeur du jour échelle, c'est-à-dire ici 6 mm, le long des découpes côté du plastron. On écarte la doublure du plastron en la regroupant vers le milieu. On va rabattre le jour échelle en droit visible et on aligne endroit contre endroit le plastron et la bande de jour échelle le long de sa lisière non cousue en respectant les repères devant et dos qui auront été prolongés des pièces de côté sur la bande de jour échelle. Alors, un petit point important, hein, il faut parfois un peu déformer la découpe car le jour échelle a tendance un peu à rétracter la pièce à laquelle il est assemblé. Il y a du coup hein, un petit peu d'embus, c'est-à-dire une différence de longueur entre les deux pièces maintenant alignées qui va se créer. Il faut donc étirer et ajuster un peu, je vous montre comment on fait. On va répartir cet excès éventuel du plastron avec les doigts, bien délicatement comme ça. Et on va épingler avec beaucoup d'épingles pour assurer qu'il n'y a pas de petits plis qui se forment. On va faire vraiment cela très soigneusement. Hein, et c'est important de, de suivre ça sur la vidéo pour que vous voyez bien comment ça se passe. Donc voilà, on a posé toutes nos épingles et ensuite on piquera le long du jour échelle. Une fois piqué, on va coucher les marges de couture sous le plastron et on surpiquera à ras pour maintenir en place. Il faut maintenant vraiment bien repasser pour assurer une jolie finition avant de piquer. Bien sûr, on répéterait en symétrie de l'autre côté. On va poser les manches longues. On a d'abord surfilé au point zigzag de la machine classique ou à la surjeteuse les lisières de l'emmanchure de notre découpe côté, ainsi que la tête de manche longue, la pièce 4L. On va passer un fil de front sur la tête de manche, entre les repères devant et dos. Et ce fil de front nous permettra de résorber l'embu entre les repères d'emmanchure. Alors j'en profite pour parler de, de l'embu. Donc l'embu c'est vraiment une petite différence de, de longueur hein, entre deux pièces qui permet de créer de l'aisance. Et donc il faut légèrement résorber hein, en poissant donc, des fils de fronce. Alors cela se fasse faire, hein, cette pose de, de fils de fronce, soit à la main avec des points longs, soit à la machine. Dans les deux cas, on ne va faire aucun point d'arrêt ni de nœud en début ou en fin de fil de fronce. Et on va laisser les aiguillés de fil en attente. On va placer endroit contre endroit la manche hein, sur le buste dos et devant en alignant bah, la couture épaule et les repères d'emmanchure. On doit légèrement déformer le buste hein, pour aligner les lisières d'emmanchure. On va épingler, puis on va tirer sur les fils de fronce. Si besoin, hein, normalement il y a un peu d'embu, donc on va résorber cet excès de tissu sur la tête de manche. On peut aussi travailler l'embu du bout des doigts hein, pour déformer et répartir l'excès de tissu sur la tête de manche. On va finir d'épingler très soigneusement et avec beaucoup d'épingles pour ne pas avoir de petits plis au final. Et 
Et enfin, on va piquer à 7 mm en enfant ou 1 cm en femme et on ouvrira les marges de couture au fer ou à l'ongle. Et bien sûr, on répétera sur l'autre manche en symétrie. On a piqué et on va ouvrir donc les marges de couture au fer ou à l'ongle, en particulier aux extrémités, pour faire hein, bientôt les coutures anglaises des dessous de manche et des coutures côtés, ce qui nous permettra d'éviter les surépaisseurs. Et on va répéter sur l'autre manche en symétrie. Concernant les versions manches courtes, on va monter les manches courtes sur le plastron que j'ai monté avec d'un côté la bordure avec passepoil et de l'autre côté la bordure avec ruban. On va écarter la doublure du plastron en la regroupant vers le milieu et éventuellement tenant par des épingles. On va placer endroit contre endroit une manche sur le plastron devant et dos en alignant les repères d'emmanchure et les repères de, de lignes de couture d'épaule. En cas d'option passe-poil ou d'option ruban, hein, celui-ci va être pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Donc on va épingler très soigneusement. Je recommande hein, de piquer très précisément sur la piqûre déjà faite pour la pose d'un passe-poil ou d'un ruban, si vous voulez vraiment obtenir une jolie finition. On a piqué à 7 mm en enfant, à 1 cm en femme, d'un côté le passe-poil, d'un côté le ruban. Et on va dans les deux cas coucher au fer les marges de couture vers le plastron. En option, on va surpiquer à ras. Et ensuite, on répétera en symétrie de l'autre côté, sur l'autre manche. Si on a une option bande de jour échelle, je vous montre sur la version manche courte que je monte pour la vidéo. On va écarter la doublure du plastron en la regroupant vers le milieu et en la tenant avec des épingles. On va rabattre le jour échelle endroit visible, puis on le place le long de l'emmanchure et on va aligner endroit contre endroit le plastron et la bande de jour échelle le long de la lisière non cousue. Et on va respecter, bien sûr, les repères de vent et d'eau. Il va falloir peut-être un peu déformer hein, votre manche, car le jour échelle a tendance à rétracter la pièce à laquelle il est assemblé. Il y a du coup un petit excès de, de tissu, hein, ce qu'on appelle de l'embu, une différence de longueur entre les deux pièces qui vont maintenant être alignées. Il va falloir donc légèrement étirer et ajuster un peu, je vous montre comment on fait. On va répartir cet excès hein, du plastron avec les doigts et on va épingler avec beaucoup d'épingles pour s'assurer qu'il n'y ait pas au final de petits plis qui se forment. On va faire cela bien soigneusement. On va épingler donc et on piquera le long du jour échelle. On a piqué, on va coucher les marges de couture sous le plastron et on va surpiquer à ras pour maintenir en place. Voilà le résultat en symétrie de l'autre côté. Pour toutes les versions, on va remettre la doublure en place. Je vous montre déjà sur la version manche longue. On va reformer les rentrées qu'on avait fait de 7 mm en enfant ou de 1 cm en femme sur les bordures côté des doublures. Et on va les épingler le long de l'emmanchure pour la version manche courte. Et ici, le long de la découpe pour la version manche longue. Ainsi, les marges de couture seront cachées. Il nous reste alors à fermer la doublure sur les côtés par des points glissés à la main pour une finition qui est vraiment très couture. Alors ok, c'est un petit peu long à réaliser, mais c'est vraiment très beau. Sinon, on peut aussi hein, le faire avec des surpiqûres machines. Bon, c'est quand même moins esthétique sur l'endroit. Mais pour les points glissés à la main, on va les faire en piquant juste en face de la sortie d'aiguille, puis on décale l'aiguillé pour avancer petit à petit. Bon, L'idée, c'est bel et bien de recouvrir les marges de couture hein, et de ne plus voir aucun point sur l'endroit. 
Je vais continuer cette bordure hein, et je vous montre dans quelques instants le résultat sur les deux versions, manche longue et manche courte. Évidemment, on va répéter en symétrie sur le côté opposé du plastron. Donc, je vous montre le résultat sur les deux versions. Sur la version avec la bande jour échelle, les parties avec la bande ont toujours tendance à se rétracter. Donc votre doublure peut être un petit peu plus longue et pourra être recoupée au besoin. On va former la pâte d'eau, donc on va pour cela superposer les deux parties du buste d'eau. La partie droite va recouvrir la partie gauche. Et on va aligner les lignes de croisure, c'est-à-dire la ligne où on indique les boutons et les boutonnières sur le patron. Cela revient en fait à superposer en gros sur 3 cm les deux parties. On va épingler le long. Et on piquera uniquement en bas dans la marge de couture pour maintenir en place. Ce que j'ai déjà fait sur la version manche courte pour vous montrer le résultat. On va maintenant froncer les jupes et les monter au buste. On a surfilé le haut des pièces jupes et les lisières basses du buste devant et dos entre les emmanchures. On a piqué dans la marge de couture en haut des jupes devant et dos deux lignes de fronce parallèles avec des points longs sans point d'arrêt en début et en fin de piqûre. On a démarré les lignes de fronce à 2 cm des lisières côtés hein, parce que je vous rappelle on va avoir des coutures anglaises à venir sur les côtés donc on laisse cet espace bien à plat. On va maintenant diviser en quatre parties égales et marquer par des épingles. Puis on va diviser le dos en tissu extérieur en quatre parties égales, que l'on marque aussi par des épingles. On part du buste hein, jusqu'au bas de l'emmanchure. Ensuite on va aligner endroit contre endroit le panneau de la jupe d'eau avec le buste d'eau. On va faire correspondre les épingles et on va les repositionner à travers les épaisseurs. On va former les fronces en tirant sur les fils de canette des fils de fronce jusqu'à ce que la jupe d'eau soit de même largeur que le buste d'eau. On va en option enrouler en 8 les fils autour des épingles hein, aux extrémités pour les tenir en place. Moi ce que je n'ai pas fait ici, je vais un peu plus vite. Et je vais répartir les fronces avec le bout des doigts. Enfin, on piquera à 7 mm ou 1 cm en femme en prenant la doublure dans la piqûre. On va ouvrir les coutures au fer. On va pouvoir rabattre la jupe en droit visible. Je vous montre sur la version manche longue et sur la version manche courte. On va répéter toutes ces opérations sur le devant, c'est-à-dire qu'on va froncer la jupe devant et l'assembler au buste devant, ce que j'ai déjà fait ici sur la version manche longue et sur la version manche courte. Pour une finition vraiment couture, on va former des coutures anglaises sur les côtés du vêtement et en dessous des manches. Alors, envers contre envers, on va placer le devant contre le dos. On va aligner les coutures côtés et dans le même temps, on va aligner les dessous de manche. Et on va épingler tout le long. Ensuite, on piquera au point droit en une seule couture le dessous des manches, puis les coutures côtés à 5 mm. Deux conseils d'abord pour les manches courtes. On va marquer un léger arrondi 
lors de la piqûre à la jonction entre l'emmanchure et la couture côté. Pour la version manche longue, il faut vraiment bien ouvrir à plat les marges de couture des emmanchures et des jupes, sinon vous aurez une couture anglaise un peu épaisse. On a fait cette première piqûre pour la version manche courte, comme pour la version manche longue ici. On va réduire les marges de couture à 3-4 mm en option. Et pour la version manche courte, je conseille, ce que je ne voyais pas à l'écran, mais je vous conseille de cranter très légèrement dans l'arrondi de dessous de manche. Ensuite, on va retourner le travail endroit contre endroit. On va marquer au fer les coutures côté et les dessous de manche, ce que j'ai fait de l'autre côté déjà pour vous montrer. On va épingler et on va de nouveau piquer au point droit en une seule couture, le dessous des manches, puis les coutures côté à 7 mm en enfant et toujours à 1 cm en femme. Ainsi, hein, les lisières des marges de couture sont enfermées entre les épaisseurs pour obtenir vraiment une jolie finition. Voici le résultat hein, quand on retourne le travail d'abord avec la blouse manche longue. Voici maintenant le résultat avec la version manche courte. Donc l'arrondi dans les petites tailles enfants hein, est un peu délicat et on doit parfois bien étirer et repasser soigneusement. On a surfilé les lisières des bas de manche et des bas de jupe. Pour toutes les versions, on peut réaliser deux types d'ourlets en bas de manche et en bas de jupe. L'ourlet simple ou l'ourlet double, que je vous invite à adapter selon l'épaisseur du tissu. Un tissu épais, on va plutôt choisir un ourlet simple. Ici, pour vous montrer les deux options, je réalise sur cette blouse, un ourlet simple. Pour ce faire, on va réaliser un rentré de 2,5 cm en bas, vers l'intérieur, qu'on a repassé. On épingle et on piquera au point droit à environ 2,2 cm du bas. Pour l'ourlet double, sur cette autre blouse, j'ai fait un rentré d'abord de 0,5 cm, puis un autre de 2 cm que j'ai bien repassé, je vais épingler et je piquerai au point droit tout autour à environ 2 cm du bord. Voilà, les deux types d'ourlets sont faits en bas des blouses et en bas des manches. Pour finir, on va marquer les emplacements des boutonnières comme indiqué sur le patron. Donc la boutonnière du haut est bien horizontale alors que les autres sont verticales. Les boutonnières se font sur la patte d'eau de droite. La distance entre chaque bouton ou chaque boutonnière est indiquée sur le patron. Il vous faudra réaliser les boutonnières à la taille des boutons plus 2 mm. Bien sûr, il vous restera à coudre les boutons en vis-à-vis -vis sur la patte de gauche. Si vous souhaitez ajouter des pompons, cela se fait en fin de travail. On va passer une aiguille avec un fil solide, double ou triple, dans la couture par l'intérieur vers l'extérieur. On va glisser l'aiguille dans le haut du pompon et on va repiquer l'aiguille vers l'intérieur, puis nouer très serré les deux extrémités des fils. Il faut bien vérifier que vos pompons sont très bien tenus. Et si vous le souhaitez, il y a une vidéo, un tuto vidéo et un tuto photo qui vous explique comment réaliser des pompons glands, sinon vous pouvez les acheter tout fait. Et eh bien voilà, votre Sakura est terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux. A très bientôt